வணக்கம் இப்போ என்னோடய சேனலில் வந்து கிராஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள மெஷர்மெண்ட்டோடு நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கட் பண்ணி தைக்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதே போல் நேர் கட்டிங் ப்ளவுஸை வந்து பேக் சைடு ஃப்ரண்டு எல்லாம் ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு எப்படி நான் கட் பண்ணி தைக்க சொல்லி கொடுத்தேனோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த கிளாத்தை போட்டு கிராஸ் கட்டு வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான இந்த கிளாத்து வந்து நான் வந்து ஒரு மீட்டர் அளவில் கிளாத்து வந்து மேல் பக்க கிளாத்து லைனிங் கிளாத்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கிராஸ் கட்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர்லாம் கணக்கு பார்க்காம ஒரு மீட்டராக நீங்கள் எடுத்து வைங்க நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு மீட்டர் கிளாத் நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம அதை எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ளவுஸை வந்து பேக் சைடு வந்து நல்ல நீட்டாக அந்த மாதிரி ஃப்ரண்டில் அந்த ஹூக்கெல்லாம் நீங்கள் கலட்டி விட்டுட்டு நல்ல நீட்டாக பேக் சைடு நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா விரித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேப் எடுத்து நம்ம அந்த அக்குள் பகுதியிலேருந்து அளக்கணும் இந்த கழுத்து எல்லாம் அந்த விரிஞ்சு போக மாதிரி இருக்காமல் நமக்கு கை எப்படி மடங்கி இருந்தாலும் பரவாயில்ல முதுகு பக்கம் நமக்கு நீட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அளக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த அக்குள் பகுதியிலிருந்து இன்னொரு அக்குள் பகுதிக்கு நாம் அளக்கலாம் இந்த முதுகு பாக அளவு இருபதரை இன்ச் அளவு உள்ள பேக் சைடு அளவு அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச்சு அதிகமாக விடலாம் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி அதிகமாக மூணு இன்ச்சு அப்போ இருபத்தி மூன்றரை இன்ச்சு இப்போ வந்து உயரத்தை பார்க்கலாம் சோடர் பகுதியிலேருந்து இடுப்பு மடிப்பு பாகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த டேப்பை கரெக்டாக வச்சுட்டு அது வந்து பதினாலரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இன்ச்சு நான் அதில் அதிகமாக எடுக்கிறேன் இடுப்பு சைடு ஒன்றே முக்கால் ஷோல்டர் பக்கம் கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்துருக்குறேன் இப்போ நம்ம கிளாத்தை எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டிசைனிங் கிளாத்தாக இருந்தால் அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணுங்க இப்போ முதுகு பக்க அளவு இருபத்தி மூணரை இன்ச் அளவு உள்ள இடத்துல நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே அதோட உயரம் வந்து பதினாறரை இன்ச் அளவு அப்படியும் அதையும் நம்ம அதுக்கு மேலே ஒரு மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தோட சைடு பக்கத்துலேயும் அந்த பதினாறரை இன்ச் அளவு உள்ள அளவில் ஒரு மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படியே இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் நம்ம இந்த ஸ்கேல் வச்சு நம்ம சதுரமாக அந்த பீஸை வரைஞ்சி விடலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதே அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தையும் கட் பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே இந்த பீஸை நம்ம போட்டு அதே அளவுக்கு மார்க் பண்ணலாம் அப்படியே இந்த பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கைக்கு தேவையான பீஸை நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இது ஒன்பது இன்ச் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை இன்ச்சு பத்தரை இன்ச்சு நீளத்துக்கு நமக்கு இந்த சைடில் உள்ள கிளாத் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இருந்தது அப்படின்னா அப்படியே நீளத்துக்கு நம்ம அதை கட் பண்ணி கைக்காக நம்ம தனியாக மாற்றி வைக்கலாம் எப்போவுமே பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு கைக்கு கட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் ஃப்ரண்ட்டுக்கு எடுக்கணும் கிராஸ் கட்டாக இருந்தால் இந்த சைடு பீஸு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ வந்து இந்த டிசைனிங் கிளாத்துங்கும்போது நம்ம மேல் பக்கம் அந்த டிசைன் எப்படி இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் நம்ம கையை கட் பண்ணலாம் அப்படியே நாலாம் அடிச்சுட்டு கையோட உயரம் வந்து பத்தரை இன்ச்சு அப்படியே அடையாளப்படுத்தி கட் பண்ணி வைக்கலாம்
இப்போ அந்த கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸ் வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறேன் லைனிங் கிளாத்தை அதே மாதிரி இந்த மேல் பக்க கிளாத்தையும் ரெண்டாக மடித்து போடலாம் ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றோட ஒன்று வைக்கலாம் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்து மேலே மேல் பக்க கிளாத்து ஒரு பக்கத்தில் ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சிடலாம் இப்போ அது நமக்கு நாலு பீஸாக மடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு கைக்கு தேவையான கிளாத் அதில் இருக்குது இதோட சுற்று நம்ம பார்க்கலாம் சுற்று வந்து நமக்கு எட்டு இன்ச் இருக்குது அதிகமாக ஒன்றரை இன்ச் அந்த மாதிரி ஒன்பதரை இன்ச் அளவு உள்ள சுற்று நமக்கு தேவை இப்போ இந்த ஹைட்டை நம்ம இதில் அடையாளப்படுத்தலாம் ஹைட் வந்து நமக்கு பத்தரை இன்ச் அளவு தேவை இதோட சுற்று வந்து ஒன்பதரை இன்ச்சு நமக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே பத்தரை இன்ச்சை இந்த பக்கமும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் அதில் ஒரு லைன் போட்டு வைக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்து நமக்கு தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் அந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மடிப்பு பாகம் மேலே இருக்குது மேலே இருந்து அப்படியே அந்த நாலரை இன்ச்சுக்கு அந்த லைனை கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி கொண்டு விடலாம் இப்போது அதோட சென்டர் பகுதியிலிருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இன்னும் ஒரு டாட் வைக்கலாம் அப்படியே இந்த லைனோட கொண்டு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு டச் ஆகிருக்கு கீழேயும் அந்த மாதிரி டச் ஆகிருக்கிற மாதிரி அந்த லைன் வரணும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து இது வந்து முன் பக்க அளவு அடியில் இருக்குது பின்பக்க அளவு அதை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து ரெண்டாவதாக நம்ம வரைஞ்சு விட்ட அந்த லைனில் கட் பண்ணலாம் இது முன் பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுற பகுதி அப்படியே இந்த பீஸை நம்ம தூக்கி மாற்றலாம் இப்போ வந்து முன் பக்க அளவை எப்படி அளக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பகுதியில் நம்ம பிடிச்சி அப்படியே நம்ம நேராக வச்சு அந்த பட்டி ஜாயிண்டு வரைக்கும் வரக்கூடிய பகுதியை நம்ம அளக்கலாம் அந்த சோல்டர் பகுதியிலிருந்து அளக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதியிலிருந்து அந்த டேப் வச்சு நம்ம அளக்கலாம் அப்படியே அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பகுதியில் பிடிச்சிட்டு அப்படி அந்த பட்டி ஜாயிண்டு வரைக்கும் நம்ம அளக்கணும் அதோட அளவு பதிமூன்றரை இன்ச் அளவு இருக்குது அப்போ நம்ம தையலுக்கு அரை இன்ச்சு பட்டி ஜாயிண்டு பக்கம் காலிஞ்சு சோல்டர் பக்கம் காலிஞ்சு இது வந்து நேர் கட்டிங் கிராஸ் கட்டிங் எடுக்கிறதா இருந்தால் இப்போ பதினாலு இன்ச் எடுக்கிறத நம்ம அரை இன்ச்சாக கம்மி பண்ணி பதிமூன்றரை இன்ச்சாக நாம் எடுக்கலாம் இப்போது லைனிங் கிளாத்து பேக் சைடு உள்ளதை ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே மேல் பக்க கிளாத்தை மடித்து போடலாம் இந்த மடிப்பு பாகம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இது பேக் சைடு அளவு உள்ள கிளாத்து இப்போ அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தில் அந்த சைடில் இருக்க அந்த பீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்டுக்காக நம்ம மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி போடலாங்கிறத பாருங்க இந்த மாதிரி கிராஸில் நம்ம அந்த பீஸை வைக்கணும் இது ஃப்ரண்டு சைடுக்கு உள்ள பீஸை நான் வைக்கிறேன் அந்த கார்னர் வந்து மேலே கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வைக்கணும் அந்த அளவை நீங்கள் அளந்து பார்க்கணும் அளந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சோல்டர் அளவு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கும் குறையாமல் அந்த நீங்கள் அந்த கார்னரை வரக்கூடிய அளவாக வச்சுருக்கீங்களாங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததை அதுக்கு மேலே நம்ம லைனிங் கிளாத்தை போடலாம் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் ரெண்டாக மடித்து அந்த கார்னர் ரெண்டு கார்னரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே நம்ம போட்டு வைக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் வரைஞ்சு விடலாம் அடியில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு பின் பக்க அளவுள்ள கிளாத் இருக்குது அந்த லைனுக்கு நம்ம மேலே போட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸை ஒரு லைன் போட்டு வைக்கலாம்
இப்போ லைன் போட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த அளவு வந்து நமக்கு தெரியும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போது இதே மாதிரி இந்த சைடு பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய கிளாத்து தெரியுது பாருங்கள் அதே இடத்துல நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மடித்து பார்த்தோம்னா அடியில் இருக்க பீஸ் நமக்கு தெரியுது அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக நம்ம இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பீஸை அப்படியே மடித்து போடலாம் அப்படியே ஒரு மடிப்பு நமக்கு தெரியுது அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இந்த பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்க இது ரெண்டு பீஸும் ஒரே மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ முன் பக்க அளவு உள்ள அதாவது ஓப்பன் பக்கத்தில் உள்ள பீஸு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது ரெண்டு பீஸும் நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது அதனால் அந்த பீஸை நீங்கள் தூக்கி கட் பண்ணுங்க ஏன்னா அடியில் படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம சோல்டர் பகுதியை பார்க்கலாம் சோல்டர் பகுதி இந்த ப்ளவுஸை பேக் சைடில் ரெண்டாக மடித்து போட்டு அந்த சைடு பக்கம் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி நீட்டாக அந்த ப்ளவுஸை வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த நம்ம கை ஜாயிண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல கால் இஞ்சு நமக்கு தையலுக்காக உள்ளுக்கு போயிருக்கு அப்போ அந்த கால் இஞ்சில் ஒரு அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த கழுத்து பகுதி வரைக்கும் இந்த ஸ்கேலை வைக்கலாம் கரெக்டாக வச்சுட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேலில் தெரியுது நான் இப்போ டேப் வச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கழுத்து அந்த முடியக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படியே அந்த சோல்டர் பகுதியை நம்ம அஞ்சரை இஞ்சில் ஒரு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கார்னர் பகுதியை ஒரு லைன் போட்டு நம்ம விட்டுடலாம் அது நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போ இந்த சோல்டர் வெட்டு பாகத்தை பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்குது நமக்கு பெருசாக வைக்கணும்னா எப்படி வைக்கணுங்கிறத பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டு இஞ்சு தான் இருக்குது எனக்கு இதில் கால் இஞ்சு அதிகமாக வைக்கணும் அப்போ ரெண்டே கால் இஞ்சு அப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் கால் இஞ்சு இன்னொரு பக்கம் கால் இஞ்சு அப்போ ரெண்டே முக்கால் இஞ்சு அந்த மாதிரி நான் இதோட அளவை நான் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த லைன்லேருந்து உள்பக்கமாக எடுக்கிறேன் அப்படியே நம்ம அந்த பின் பக்க கழுத்து அக்குள் இதெல்லாம் நாம் அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இந்த கை ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த மாதிரி ஸ்கேலை வச்சு மேலே வச்சு பார்க்கும்போது அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அந்த ஸ்கேலில் ஒரு டேப் வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த அக்குளோட அளவு இருக்குது அப்படியே இந்த சைடு பக்கம் அந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பக்கம் உங்களுக்கு அக்குளுக்கு வரும் அதை நீங்கள் அடையாளமாக வச்சு நீங்கள் வரைங்க பேக் சைடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடியது பின் கழுத்து இந்த அக்குள் பகுதியில் அப்படியே வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ பின் கழுத்தை பார்க்கலாம் அந்த கழுத்து பகுதியிலிருந்து அந்த ஸ்கேலை வந்து நம்ம அந்த சோல்டர் கட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பகுதி வரைக்கும் வைக்கும்போது அதோட அளவு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது பின் கழுத்து அதை பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ முன் கழுத்தை பார்க்கலாம் ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கழுத்தோட அளவு இருக்கு அப்படியே அதில் அடையாளப்படுத்துறேன் இப்போ லைட்டாக அந்த கார்னரில் நம்ம இது வந்து ரவுண்டு நெக்கு இப்போ அக்குள் பகுதியில் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி அந்த விளைவான பாகத்தை வரைஞ்சி விடலாம் அதிலிருந்தும் குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதி அரை இன்ச் அளவு முன்பக்க அளவு இப்போ அதோட ஓப்பன் பகுதியை பார்க்கலாம் அந்த பட்டி ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் ஒரு அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம அந்த கழுத்துலேருந்து நம்ம அளந்து பார்க்கும்போது அதோட அளவு நாலு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அப்போ நமக்கு 
பட்டி ஜாயிண்ட்டு பக்கம் காலிஞ்சு அந்த டாட்டுக்கு காலிஞ்சு கழுத்து பக்கம் காலிஞ்சு அந்த மாதிரி மூணு இதுக்கும் முக்கால் இன்ச் அந்த நாலே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இந்த முன் உயரத்தை நாம் அதில் அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் சோடர் பகுதியிலிருந்து கீழே வரைக்கும் அந்த பதிமூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு உள்ள இடத்துல நான் ஒரு மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படியே ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இப்ப நம்ம அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பகுதியை பார்க்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய பகுதி இன்னும் இருக்கு இப்போ நம்ம உள்ளுக்கு கொஞ்சம் காலிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டேப்பை இருக்கிற மாதிரி வச்சு அளக்கலாம் அந்த டாட் வந்து எந்த இடத்துல வருதுன்னு பாருங்க மூன்று இன்ச்சு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த டாட் வந்து ஆரம்பிக்குது இப்ப நாம இந்த இடத்துல இருந்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே இந்த டாட் வந்து எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உள்பக்கமாக நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஒரு சைடாக நம்ம அளக்கலாம் அதோட அளவு ஒன்றரை இன்ச் இருக்கு அப்படியே அதை ரெண்டாம் மடிச்சு மடித்து பார்க்கும்போது மூணு இன்ச்சுக்கு நமக்கு அந்த டாட்டோட அளவு இருக்கு சென்டரில் ஒரு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ அந்த டாட்டோட உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடம் தெரியுது அப்படியே பாருங்க ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அதோட உயரம் இருக்கு அப்படியே அடையாளப்படுத்தலாம் சென்டர்ல இருந்து மேல நான் ஒரு அடையாளப்படுத்தி வைக்கிறேன் சைட்ல இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் இப்ப இந்த பிளவுஸோட சைடு பக்கத்துல நம்ம அளக்கலாம் இந்த பட்டி ஜாயிண்ட்ல இருந்து அக்குள் பகுதியோட அளக்கும் போது அதோட அளவு ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அதிகமாக அரை இன்ச் எடுக்கிறேன் ஒரு பக்கத்துக்கு கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அரை இன்ச் ஏழு இன்ச் அளவை இதில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே அந்த ஏழு இன்ச்சுக்கு நம்ம இந்த வளைவாக லைன் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த இடத்துலையும் இந்த மூன்றரை இன்ச்சுக்கு எடுத்த அடையாளத்தில் நம்ம லைன் போட்டு வளைவாக விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம் அந்த அக்குள் பகுதியில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வரைஞ்சு விட்டு அந்த லைனில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படியே அந்த சோடர் பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை கட் பண்ணிடலாம் இப்போது மேல் பக்கம் இருக்கக்கூடிய முன் பக்க கிளாத்தை லைனிங் கிளாத்து மேல் பக்க கிளாத்து எடுத்து அந்த குழிவாக உள்ள பகுதியை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது பின்னாடி தெரியுது பேக் சைடு உள்ளது இப்போ முன் பக்க கழுத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு முன் பக்க கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படியே இந்த பட்டிக்கு வளைவாக உள்ள பாகங்களை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பீஸில் கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் போட வேண்டியது இருக்கு கொஞ்சம் கட் ஆகிருக்கு லைனிங் கிளாத்து அப்படியே அந்த பீஸை நம்ம தூக்கி மாற்றலாம் இப்போ பின் கழுத்தை பார்க்கலாம் அந்த இதில் லைட்டாக கட் ஆகிருக்கு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அடையாளம் இருக்குது அப்படியே அந்த ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சி விடலாம் அந்த கார்னர் பகுதியில் லைட்டாக நான் வளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் இது ரவுண்டு நெக் இப்போ வந்து இந்த பட்டி பார்ட்டை நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பட்டி பார்ட்டோட நீளத்தை நம்ம முதல்ல அளக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த ஹூக் மாட்டக்கூடிய பகுதியில் கொஞ்சமாக நமக்கு கிளாத்து உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம டேப் வைக்கலாம் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு அந்த கிளாத்து உங்களுக்கு போயிருக்கு சைடில் கொஞ்சம் மடித்து போயிருக்கிறதுனால இது ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அந்த நீளத்தை அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதோட உயரத்தை பார்க்கலாம் அந்த பட்டி அளவுலேருந்து 
அரை இன்ச் அளவுக்கு அதிகமாகிடுங்க இப்போ அந்த அரை இன்ச்சில் உங்களுக்கு தச்சு விட முடியாது அப்படின்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி முக்கால் இன்ச்சு கூட நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஆனால் முக்கால் இன்ச்சு எடுத்தால் முக்கால் இன்ச்சில் நீங்கள் தச்சு முடிக்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும் சைடு பக்கம் அந்த பட்டியோட அளவு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அரை இன்ச் அதிகமாக மூணே கால் இன்ச்சில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே இதுக்கு ஒரு லைட்டாக வளைவாக ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க இப்போ அது உங்களுக்கு அந்த சார்ட் பேப்பரில் நான் உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டுறேன் இப்போ இது வந்து பின் பக்க அளவு இருபதரை செ இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு அதிகம் இருபத்தி மூன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு சுற்றுப்பாகும் இதோட உயரம் பதினாலரை இன்ச்சு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினாறரை இன்ச்சு அதோட ஹைட்ரு இது இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இது சைடில் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருந்த பகுதி இது ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மேல் பக்க சார்ட் பேப்பரை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சோடர் அளவு அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அதோட வெட்டு பாகம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அக்குளோட ஹைட்ரு அஞ்சரை இன்ச்சு அதோட வெட்டு பாகம் ஒன்னே கால் இன்ச்சு குழிவாக கட் பண்ணுற பகுதி அரை இன்ச்சு இதோட ஹைட்ரு வந்து பதிமூன்றரை இன்ச் அளவு முன் பக்க ஹைட்ரு இப்போ இந்த முன் பக்க கழுத்து ஆறரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதோட ஓப்பன் பகுதியில் பார்க்கலாம் நாலு ப்ளஸ் முக்கால் கழுத்து பக்கம் காலிஞ்சு டாட்டுக்கு காலிஞ்சு பட்டி ஜாயிண்ட்டு காலிஞ்சு அந்த மாதிரி முக்கால் இஞ்சு நாலே முக்கால் இப்போ இதோட வளைவான பாகம் மூன்றரை இன்ச் அளவு இதோட டாட் வந்து மூணு இன்ச்சு இதோட ஹைட்டு வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இப்போ இந்த சைடு பக்கம் ஆறரை ப்ளஸ் அரை அந்த மாதிரி ஏழு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இதோட சைடில் வந்து ஜாயிண்ட்டுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்த பகுதி இப்போ இதில் முன் பக்க டாட்டை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பெரிய டாட்டில் இருந்து அந்த லைனில் இருந்து நீங்கள் அந்த அக்குள் பகுதிக்கு நீங்கள் வைக்கும்போது அந்த டாட்டோட அளவு கரெக்டாக வரும் ஒவ்வொரு டாட்டுக்கும் இடைவெளி ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வைக்கலாம் இந்த கிராஸ் கட்டுக்கு நம் ஒன்றரை இன்ச்சில் வச்சா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் கிராஸ் கட்டுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இடைவெளி அளவில் இந்த டாட் இருந்துன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒவ்வொரு டாட்டும் சின்ன டாட் இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாம் இனி அந்த ஓப்பன் பகுதியில் உள்ள டாட்டை பார்க்கலாம் இந்த டாட்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு ல டாட்டு வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம இந்த சைடில் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைன்லேருந்து கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவை மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஒவ்வொரு டாட்டோட இடைவெளியும் உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் கிராஸ் கட்டுக்கு நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அதிகமாக ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இதோட அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து அது எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நிறைய பேருக்கு இந்த தைக்கிறதுல ரொம்ப மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த தைக்கிற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு அதில் கிளியர் ஆகும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்